வணக்கம் வெல்கம் டு மித்தாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம மித்தாஸ் கிச்சன்ல வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் யூஸ்வலா நூடுல்ஸ்னாலே வினீகர் சோயா சாஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மசாலாஸ் வச்சு எப்படி இந்த நூடுல்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்ட போறேன் இது கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டைல்ல இருக்க போறது வாங்க இப்ப நம்ம இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம இந்த நூடுல்ஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் வெங்காயம் ஒன்று சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒன்று சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து அது அந்த வெங்காயம் இது வந்து அந்த வெங்காயத்தாள் கேரட் ஒரு அரை கேரட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு கொடை மிளகாயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோஸ் வந்து ஒரு கால் கப்பு கிட்ட எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாவ் பாஜி மசாலா இது வ இது சேர்த்தா இது கொஞ்சம் நல்ல மசாலா டேஸ்ட்டில் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை நான் எடுத்துட்டுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இது வேண்டாட்டா நீங்கள் கரம் மசாலா மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போதும் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது தான் வந்து நான் எடுத்துட்டுருக்கிற நூடுல்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பெகட்டி நூடுல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நம்ம ஊரில் ஹக்கா நூடுல்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இல்லைனா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எந்த பிளைன் நூடுல்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நூடுல்ஸை வேக வச்சு எடுத்துப்போம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து எவ்வளோ சேர்த்துக்கணும்னா இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கிற அளவு இருக்கணும் அந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நூடுல்ஸில் நல்லா உப்பு பிடிச்சிக்கும் உப்போடு சேர்த்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா தலகலான்னு கொதிக்கணும் அது வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த நூடுல்ஸை சேர்த்துடலாம் அப்படியே இதில் போட வேண்டிதான் இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் எவ்வளோ நேரம் நம்ம வேக வைக்கணும்னா அதோட பேக்கெட்லேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த டைமிங் ஏற்ற மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது கரெக்டாக வேக வச்சுக்கோங்க டைமிங் ஏற்ற மாதிரி எல்லா நூடுல்ஸ் பேக்கெட்லேயுமே அந்தந்த டைமிங் போட்டிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ லைட்டாக நான் கலரி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நூடுல்ஸ் அதுவே உள்ளே போயிடுத்து ஸ்பெகட்டி நூடுல்ஸுன்றதுனால அதுவே உள்ளே போயிடுத்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற பேக்கெட் வந்து க்யூப் மாதிரி கிடைக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே இம்மஸ் பண்ணிடலாம் வாட்டருக்குள்ளே இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் வெந்துட்டுதான் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பாருங்கள் கையால் கட் ஆகிடுத்துனாலே நூடுல்ஸ் வெந்துடுத்துன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே வேக விட வேண்டாம் இந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் தண்ணி வடித்தாச்சு நூடுல்ஸ் நல்லா ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நம்மளோட நூடுல்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான வெஜிடபிள் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் சேர்த்துட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் இந்த வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனையும் சேர்த்துட்டுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம இந்த தக்காளியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி சுருங்கட்டும் அது வரைக்கும் இது இருக்கட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்துடலாம் கொடை மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா கேரட் அப்புறம் கோஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நூடுல்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் காய் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை ஹாஃப் குக்டாக இருந்தால் போகிறோம் இப்போ காய்கறியெலாம் ஓரளவு வதங்கினதும் நம்ம இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நூடுல்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டோம் ஸோ இப்போது காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தனியா தூள் அப்புறம் இந்த பாவ் பாஜி மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நூடுல்ஸ்
நான் கொஞ்சம் கலர் வரணுன்றதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ காய்கறியெலாம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம நூடுல்ஸாக சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் இந்த நூடுல்ஸில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசிறி வச்சுருக்கேன் அப்போனா இன்னும் நல்லா ஒட்டாமல் வரும்ட்டு அதை இப்போ நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்க வேண்டிதான் இப்போ இந்த மசாலாவோட நூடுல்ஸை நல்லா கலந்தாச்சு இதுக்கு மேலே இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இதில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க வேண்டிதான் பாருங்கள் இந்த நூடுல்ஸ்லாம் ஒன்று கொண்டு ஒட்டிக்காம சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட நூடுல்ஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நூடுல்ஸ்னாலே அன்ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னு எல்லா பேரண்ட்ஸும் நினைப்பாங்க பட் நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து செஞ்சால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம இதில் மசாலாலாம் சேர்த்து சூப்பராக செஞ்சுருக்கோம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மித்தாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்